ஹலோ கிட்ஸ் நம்ம வாட்டர் த எலெக்சர் ஆஃப் லைஃப் இந்த லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பாட்டு ஞாபகம் இருக்குங்களா எங்கேயோ இல்லாத ஒரு பொருள் கற்பனையில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளான அமிர்தம் அதை தேடி அலைஞ்சிட்ருக்கோம் ஆனால் நம்ம கையற்ற தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய உண்மையான அமிர்தத்தை நம்ம மதிக்க மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்றத சொன்னாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்த பாட்டில் ஸோ அந்த அந்த தண்ணி வாட்டர் வந்து எப்படியெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் எலிவேஷன்ஸ் எலிவேஷன்ஸில் அது நமக்கு இருக்குது நம்ம வீடெல்லாம் டிசைன் டிசைனாக பார்த்து பார்த்து கட்டுறோம் அதே மாதிரி நம்ம பூமியையும் ரொம்ப அழகான ஒரு பொருளாக மாற்றி அமைக்கிறதுல இதுக்கு எவ்வளோ பவர் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி விஷயத்தில் படித்தோம் தண்ணி வர இடங்கள் வந்து டெசர்ட்டாக மாறுது தண்ணி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து பச்சை பசேல்னு இருக்கா அந்த பச்சை பசேலை தேடி மக்கள் கூட்டம் அதிகம் இருக்குது ஸோ அங்கே பாப்புலேஷன் அதிகமாகுது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை தொடர்ந்து இன்னும் சில விஷயங்கள் தண்ணியை பற்றி மட்டுமே பார்ப்போம் ஸோ தண்ணியை ரொம்ப சேஃபாக யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலையில் தான் நம்ம இருக்கோம் அது ஃப்யூச்சரில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தான் அதுக்கு பொறுப்பாக இருக்கணும் When slit laden water mixes with the salt water of the sea, there is rapid precipitation of the suspended matter. So, if precipitation is in the same place, it is in the same place. If you have a snow, it is in the same place. That is precipitation. That is solid. If you have a solid, it is in the same place. If you have a solid, it is in the same place. That is in the same place. That is precipitation. So, in the kadal, தண்ணி அப்படியே பாஞ்சு ஓடி வந்து ஒரு ரிவர்ஸ்லாம் வந்து ஓடி வரும்போது அந்த கடல் தண்ணியில் கலக்கும்போது அந்த ஸ்லிட்டெல்லாம் ஸ்லிட்டுன்றது ஏற்கனவே சொல்லிக்கேன் களிமண் மாதிரி ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடிய ம மண்ணை தான் இந்த தண்ணியெல்லாம் கூட சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வருது இல்லையா அதெல்லாம் இந்த கடல் தண்ணியும் ஆறோட தண்ணியும் சேரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது அப்படியே சடனாக அந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு டெபாசிட் மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிது கீழே விழுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஃப் தி சஸ்பெண்டட் மேட்டர் சஸ்பெண்டட் மேட்டர்னால் அந்த தண்ணியில் மதந்து வர மதந்து வரக்கூடிய பொருட்கள் This can be readily see, uh, seen when one travels by streamer down a great river to the deep sea. So, this is very clear. I will see you in the park. So, where can I go? If you go to the park, you can go to the park. If you go to the park, you can go to the park. If you go to the park, you can go to the park. If you go to the park, you can go to the park. If you go to the park, you can go to the park. Then, you can go to the park. If you go to the park, you can go to the park. So, you can go to the park. So, you can go to the park. The color of the water changes successively from the muddy red or brown of silt to varying shapes, uh, sorry, shades of yellow and green finally to the blue of the deep sea. So, if the tanni is uh, the tanni, if the tanni is the brownish color, if the tanni is the red color, if the tanni is the red color, if the tanni is the red color, if the tanni is the brown color, if the tanni is the brown color, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடலில் கலக்க 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 என்ன ஆகுதுன்னா ரெட் கலர் இருந்தது கொஞ்சம் ப்ரௌனாக மாறி எல்லோ கலரில் மாறி க்ரீன் கலரில் மாறி அப்புறம் ப்ளூ கலரில் மாறி போயிடுது தட் கிரேட் ட்ராக்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஹவ் பீன் ஃபார்ம்ட் பை சில்ட் தட் தஸ் டெபாசிட்டட் இஸ் எவிடென்ட் ஆன் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி சாயில் இன் அலுவிய அலுவியல் ஏரியாஸ் ஸோ நம்ம இந்த தண்ணி என்னெல்லாம் அடிச்சுட்டு வருதோ அதெல்லாம் தான் வந்து லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அந்த அடிச்சுட்டு வரக்கூடிய அந்த சில்ட் சில்ட்டில் வந்து அந்த விளைச்சல் வந்து ரொம்ப நல்லா நடக்கும் அதுதான் அந்த அலுவியல் அலுவியல் அப்படின்னும் போது நம்ம ஆற்றுல இருந்து அடிச்சுட்டு வந்து அது விடக்கூடிய அந்த டெபாசிட்ஸ் அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப அழகாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த அலுவியல் சாயலுக்கு அவ்வளோ ஒரு பவர்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் கலந்து அதில் வரும் ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணமே யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வாட்டர் வாட்டரோட அந்த பாத்து அதை அடிச்சுட்டு அதை எங்கேயோ இருக்கிற அந்த ஆயில் எல்லாம் அதை அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல டெபாசிட் பண்ணும் போது அந்த இடத்துல அலுவியல் சாயல் இருக்கு சச் லேண்ட் கன்சிஸ்டிங் ஆஸ் இட் டஸ் ஆஃப் ஃபை டஸ் ஆஃப் ஃபைன்லி டிவைடட் மேட்டர் இஸ் யூஸ்வலி வெரி ஃபர்டைல் ஃபர்டைல்னா செல் செழிப்பாக இருக்கு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆற்றுலேருந்து அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல அது சேரும்போது அந்த மண்ணெல்லாம் சேரும்போது அந்த மண் மேலே நம்ம விவசாயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப நல்லா நமக்கு விளைச்சல் வந்து கொடுக்கும் 
ஏன்னா மலைகள் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மண் காட்டு வழியாக வரக்கூடிய அந்த அந்த எந்த வழியாக காட்டு வழியாக எந்த வழியாலாம் அந்த தண்ணி அடிச்சுட்டு வேகமாக ஓடி வருது அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மணலையும் அதை அடிச்சுட்டு வரும்போது அது ரொம்ப ஃபெர்டைலாக அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மினரல்ஸும் நமக்கு அதில் கிடைக்கும் போது நமக்கு விளைச்சலும் ரொம்ப நல்லா அந்த இடத்துல வரும் த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் வாஸ் அன்டவுட்லி பிளேட் அ கிரேட் பார்ட் அண்ட் அ பெனிஃபிஷியன்ட் ஒன் இந்த ஜியாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ் பை விட்ஸ் த சாயில் ஆஃப் தி ஏர்த் சர்ஃபேஸ் ஹேட் பீன் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் தி ராக்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் கிரஸ்ட் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த வாட்டரோட ஃப்ளோ தான் ஃப்ளோ தான் வந்து பூமி மேலே கிரஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த பக்கம் ரைட் சைட் பிரிட்சில் பார்த்தீங்கன்னா கிரஸ்ட்ன்றது நம்மளோட மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் இப்போ நம்மலாம் கிரஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் பூமியோட மேல் பகுதி அதுதான் வந்து கிரஸ்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த கிரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராக்ஸில் இருந்து அடிச்சுட்டு வந்து தண்ணி வேகமாக ஓடி வரும்போது இதெல்லாம் அடிச்சுட்டு வந்து தான் சாயில்ன்ற ஒரு விஷயத்தையே அது ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குது அப்படின்றது எந்த டவுட்டும் கிடையாது த சேம் ஏஜென்சி ஹவ் அவர் அண்டர் அப்ராப்ரேட் கண்டிஷன்ஸ் கேன் ஆல்சோ ப்ளே அ டெஸ்ட்ரக்டிவ் பார்ட் அண்ட் வாஷ் அவே தி சாயில் விச் இஸ் எ ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஆல் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ நம்ம இப்போ இவ்வளோ நேரம் என்ன பேசிட்டு வந்தோம்னா தண்ணி வந்து வேகமாக அடிச்சுட்டு ஓடி வரும்போது மலைகள் மேலே காட்டு வழியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மினரல்ஸோடு சேர்த்து அந்த நைஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த மணலை வந்து சஸ்பென்ஷனில் கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல டெபாசிட் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல விளைச்சல் ரொம்ப அழகாக வருது காரணம் மினரல்ஸ் என்னெல்லாம் தேவையோ மண்ணுக்கு தேவையான வளங்கள் எல்லாம் அதை கொண்டு வந்து விடுது இது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் ஆனால் அதே ஏஜென்சி அதாவது இப்போ நம்ம தண்ணியை தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சில கண்டிஷனில் ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு கண்டிஷனில் என்ன பண்ணோம்னா டெஸ்ட்ரக்டிவ் ஏற்படும் டெஸ்ட்ரக்டிவ்னால் அழிவு ஏற்படுத்துது அது நல்ல விஷயத்தை ஏற்படுத்துச்சு இது வந்து அழிவு ஏற்படுத்தி அதே சாயலை என்ன பண்ணுது வாஷ் பண்ணிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடு அது வாஷ் அவே அப்படின்னா எல்லாத்தையும் அது மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு போயிடுது ஸோ இந்த மண் அந்த சாயில் அந்த சில்ட்டு தானே அந்த அக்ரிகல்ச்சருக்கு மெயினான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸோ மேல் பகுதி எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ அக்ரிகல்ச்சரோட லெவல் வந்து கொஞ்சம் குறையும் அப்போ நம்ம உரங்கள் அது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அண்ட் இஃப் அலோட் டு ப்ரொசீட் அன்செக்ட் கேன் ஹாவ் தி மோஸ்ட் டிசா டிசாஸ்டர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் தி லைஃப் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஸோ ஒருவேளை இதை வந்து நம்ம எப்படியாவது தடுத்துணும் தடுத்து நிறுத்தணும் அந்த மண் நம்ம மண் நம்ம பூமியோட அந்த மேல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மண்ணெல்லாம் அது இந்த தண்ணி தேவை இல்லாமல் அடிச்சுட்டு போகக்கூடாது இதை நம்ம ஒருவேளை செக் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் செக்குனா என்னது டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறதா அப்படி இல்லை அத்த அது சப்போஸ் ஒருவேளை தண்ணி பாஞ்சு வரும்போது அந்த இடத்துல அந்த ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அந்த தண்ணி பாஞ்சு ஓடக்கூடாது அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் செய்யும் போது தான் நம்ம லைஃப்பில் ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் ஒரு பெரிய ஒரு சம்பவம் துயரமான ஒரு சம்பவங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம தடுக்கலாம் நம்மளோட கண்ட்ரியில் ஸோ இந்த பிக்சரில் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா திடீர்னு ஒரு பெரிய ம மழை வரும்போது எவ்வளோ அந்த எவ்வளோ தண்ணி அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு எவ்வளோ அந்த ஊரையே ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே அடிச்சுட்டு போகுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்ஃபேஸ் மேல் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய சில்ட் எல்லாத்தையும் இதை அடிச்சுட்டு போய் கொண்டு போய் கடலில் கலந்துடும் அப்போ என்ன யூஸ் இருக்குது இல்லையா வேஸ்ட்டு தான் அது ஸோ அதுதான் டிசாஸ்டர்ஸ் எஃபெக்ட் அதாவது துயரமான ஒரு விஷயம் நமக்கு அது பிடிக்காத ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு வேஸ்ட்டாக நம் நமக்கு வேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் டிசாஸ்டர்ஸ் எஃபெக்ட் நமக்கு பாதிப்பை உண்டாக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் சாயில் எரோஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சீரியஸ் இம்போர்ட் இன் வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த சாயில் எரோஷன் அப்படின்ற வார்த்தை என்னென்னா இப்போ மழை வேகமாக நிறைய மழை வந்து திடீர்னு தள்ளி அப்படியே வெள்ளமாக ஓடும்போது எல்லா மண்ணையும் அரைச்சிட்டு அரைச்சிட்டு போகும் பார்த்திங்களா அதுதான் சாயில் எரோஷன் ஸோ இந்த சாயில் எரோஷன் அப்படின்றது நிறைய கண்ட்ரீஸில் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்குது முக்கியமாக நம்மளோட இந்தியாவிலையும் நிறைய இடத்துல இந்த சாயில் எரோஷன் பிரச்சனை இருக்குது இந்த கீழே இருக்கிற பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் அவ்வளோ பெரிய மரத்தோட வேறே தெரிகிற அளவுக்கு அந்த மண் வந்து அடிச்சுட்டு போயிருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணியோட ஓட்டத்துக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்குது எத்தனை வேணால் இழுத்துட்டு சுனாமி இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக சென்னையில் எவ்வளோ மழை வந்து சென்னையே ஸ்தம்பிச்சு போன ஒரு நிலையெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சு இல்லையா ஸோ தண்ணிக்கு நல்ல பவர்ஸும் இருக்குது அது நமக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் டிஸ்ட்ராஸ்டர்ஸையும் கொடுக்குறோம் ஸோ
இது எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்குது ஏன் நடந்துகிட்ருக்கு இது நடக்காமல் என் நடக்காமல் எப்படியெல்லாம் நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி வந்து அடிச்சுட்டு சாயில்ஸ்லாம் அடிச்சுட்டு ஓடும்போது நமக்கு அது நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துது நமக்கு விளைச்சல் குறையுது அந்த தேவையான சத்து கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிலாம் சொல்லும்போது இதெல்லாம் வந்து ஏன் நடக்குது எந்த லெவலில் நடக்குது இதை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் ரொம்ப ஸ்டடி வந்து போயிட்டே இருக்குது அதாவது அதை பற்றின ஆராய்ச்சிகள் வந்து போயிட்டுருக்கு ஏற்கனவே ஜியாலஜிஸ்ட்னு ஒருத்தரை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து சர்வே மாதிரி பண்ணி இல்லைனா அது அதுக்குண்டான ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணி அது என்ன பண்ணலான்ற ஒரு சொல்யூஷன் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல வந்து ஜியாலஜிஸ்ட் இருக்காங்க எப்பவுமே வந்து தண்ணியை ரொம்பவே மதிக்க கற்றுக்கணும் ஏன்னா தண்ணி கிடைக்காத சில இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் நிறைய இடங்கள் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அட்லீஸ்ட் நம்மளை சுற்றி நமக்கு தண்ணி இருக்குன்னு போது ஒரு நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் பாஸ் போ பாஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கோம்னா ஒரு இடத்துல டேப்பில் தண்ணி போதா அதை க்ளோஸ் பண்ணி விடலாம் இந்த உப்பு தண்ணி நல்ல தண்ணின்னு சொல்கிறது சில தண்ணியை வந்து இந்த ஆர்ஓ வாட்டர் ஹவுஸ் குடிக்குது இந்த பாட்டில் தண்ணியாக வாங்கி குடிக்கிறது அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ரொம்ப அதிகமாக சொல்கிறாங்க ஆர்ஓ வாட்டரோ இல்லை மினரைஸ்டு வாட்டரோ அன்மினரைஸ்ட் வாட்டரோ எல்லாம் குடித்தா கண்டிப்பாக வந்து போன்ஸுக்கு தேவையான சத்து அது கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லுமே நம்ம நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஆர்வம் 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 நோக்கி தான் போகிறோம் இப்போ ஆர்வம் மிஷின் ஒரு வீட்டில் இருந்தால் தான் மதிப்புன்ற லெவல் லெவலுக்கு ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம பக்கத்தில் எங்கேயாவது போர் இருக்குன்னா அதை ஆட்டி அதுலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணியை குடிங்க அதில் அதில் தான் ஃபுல் மினரல்ஸ் ஃபுல் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இது எலிக்ஷர் இட் இஸ் அ மேஜிக்கல் லிக்விட் தண்ணி வந்து ஒரு மேஜிக்கல் லிக்விட் அது அதில் இருக்கிற பவர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது நம்மளோட ஹெல்த்து நம்மளோட உடம்பு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னா தண்ணி தான் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த லெசன் மூலயமா நான் உங்கள்கிட்ட வைக்கிற ஒரு பெரிய கோரிக்கை என்னென்னா தயவு செஞ்சு ஸ்டாப் ட்ரிங்கிங் ஆர் ஓஸ் கைண்ட்லி பிலீவ் நம்புங்க தயவு செஞ்சு பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையான தண்ணியை தயவு செஞ்சு நம்மங்க உப்பாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல டேஸ்டியாக இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல அந்த தண்ணியை குடித்து பழகலாம் நம்ம குடித்து பழகிறது இல்லாமல் நம்ம குழந்தைங்களையும் நம்ம அதை கொடுத்து கெடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ போன்ஸோடல போன்ஸோட அந்த ஸ்ட்ரென்த்து குறையுது நமக்கு தேவையான மினரல்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது தெரிஞ்சும் நம்ம ஏன் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ளீஸ் அவாய்டு ப்ளீஸ் அவாய்டு ஐ நெவர் யூஸ் இட் ஸோ ப்ளீஸ் அவாய்டு சாயில் எரோஷன் அக்கர்ஸ் இன் சக்ஸஸிவ் ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இந்த சாயில் எரோஷன் பற்றி பேசணும் அதாவது மே அந்த வேகமாக ஓடுற தண்ணி வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணெல்லாம் அரைச்சிட்டு போயிடுதுன்னு சொல்லி படிக்கிறோம் இல்லையா இது வந்து சக்ஸஸிவாக அதாவது அடுத்த படிநிலை அடுத்த படிநிலை அடுத்த அது சக்ஸஸிவ் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா த எர்லியஸ்ட் ஆஃப் விச் மே ஈஸிலி பாஸ் அன்நோட்டிஸ்ட் இப்போது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அதோட பிகினிங் ஸ்டேஜை வந்து நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டோம் அதிகமாக அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமாக நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் பாருங்கள் த கட்டிங் அப் அண்ட் வாஷிங் அவே ஆஃப் தி ஏர்த் இஸ் ஓன்லி டூ பெயின்ஃபுல் அப்பேரண்ட் இன் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டீப் குலீஸ் அண்ட் ரேவைன்ஸ் விச் மேக் ஆல் அக்ரிகல்ச்சர் இம்பாசிபிள் ஸோ சாதாரணமாக அதை அரைச்சிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் பிக்சரில் பாருங்கள் அது லைட்டாக ஒரு சின்ன சின்ன வெடிப்பு விட்ட மாதிரி தான் சில இருக்கும் அதே ரைட் சைட் ம பக்கத்தில் இருக்கிற பிக்சர் பாருங்கள் எவ்வளோ பள்ளமான ஒரு விஷயத்தை அது ஏற்படுத்தி விட்டுருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து தண்ணி அந்த லெவலாக இருந்த அந்த லேண்ட் என்ன ஆயிருக்குன்னா தண்ணியோட ஓட்டத்துக்கு அந்த மண்ணெல்லாம் அரைச்சிட்டு போய் அரைச்சிட்டு போய் தான் ஒரு பள்ளமே ஏற்படுத்திருக்குது அது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக ஏற்படும் போது அதோடய பாதிப்பு என்ன நமக்கு தெரியுது இப்போது அது சமமாக இருக்கும்போது மேலே ஆறு ஓடுதுன்னா அதில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இதுக்கெல்லாம் தண்ணி சப்ளை நமக்கு வாட்டர் சப்ளை கிடைக்கும் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியும் ஒருவேளை இவ்வளோ டீப்பாக அந்த தண்ணி பாஞ்சிட்டு போயிட்டுருக்குன்னும் போது அது எப்படி நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் நமக்கு தண்ணி ஸோ அதோட அதோட அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யோசிக்க நம்ம நமக்கு அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதாவது நமக்கு நம்ம அதை ரிட்டன் கொண்டு வர முடிய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அதை கொண்டு போய் விடும் ஸோ அது ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம அதை என்ன பண்ணணுன்றதை பார்க்கணும் குல்லீஸ் அண்ட் ரவைன்ஸ் அப்படின்னு அந்த டி அந்த தண்ணி போகிற பாதை குல்லீஸ் இங்கே சினானம்ஸில் இருக்க பாருங்கள்
அந்த மழை வரும்போது சர்ப்ளஸ் வாட்டர்னால் அதிகப்படியான தண்ணி நம்மளோட தேவைக்கும் அதிகப்படியாக என்ன இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து சர்ப்ளஸ் மோர் அதிகம்னு சொல்கிறோம் அந்த அதிகப்படியான தண்ணி வந்து ஓடுது பார்த்திங்களா நம்ம நிறைய நம்ம மழைலாம் மழை காலங்களெல்லாம் பார்ப்போம் நம்ம டிச்செல்லாம் நிறைஞ்சி ஓடும் எல்லா இடத்துலையும் அப்படி ஓடும் இல்லையா அப் அப்படி தண்ணி எங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப வேஸ்ட்டாக ஓடுதோ அந்த இடத்துல சாயில் எரோஷன் அதிகமாக இருக்குது அது முக்கியமான ஒரு காரணம் கான்ட்ரிபியூட்டரி காசு சார்தி ஸோ கான்ட்ரிபியூட்டர்னே அடுத்த காரணங்கள் ரொம்ப முக்கியமான காரணங்கள் அது திடீர் ஒரு பெரிய மழை வர்றது அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய காரணங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் தி லேண்ட் அதாவது சாய்வாக இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதிகள் நம்ம ஹில்ஸ் ஹில்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாய்வாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சாய்வாக இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதிகள் தென் ரிமூவல் ஆஃப் நேச்சர் ப்ரொடக்டிவ் கோட்ஸ் ஆஃப் வெஜிடேஷன் ஸோ நேச்சுரலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பில் பில் இருக்கிறது கிராஸ்லேண்ட் இருக்கிறது ஒரு சில மரங்கள் நிறைய மரங்கள் வச்சு வைக்கிறது காடுகள் எல்லாம் வந்து நம்ம அழிச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் அது அந்த மரங்களோ அந்த பில்லோ இருந்தால் தான் வந்து அந்த மண்ணை அரிக் அரிப்பை வந்து அது தடுக்கும் ஏன்னா அதோடய வேர்கள் கட்டியாக பிடிச்சிட்ருக்கோம் நம் அந்த மண்ணை அப்போ அங்கே ஒன்றுமே இல்லை வேர்கள் இல்லை மரங்கள் இல்லை அந்த பில் இல்லை அப்படின்னா அந்த மண் லூஸாக தானே இருக்கும் அப்போ இது என்ன பண்ண அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து செகண்ட்ரி காரணங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேண்ட் வந்து ஸ்லோப்பாக இருக்கலாம் அதனால் தண்ணி தண்ணி வந்து மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த சில்ட்டு அதாவது ஃபெட்டை நமக்கு விளைச்சல் உண்டாக்க உண்டாக்குறதுக்கு முக்கியமான இருக்கக்கூடிய அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் நிறைஞ்சு அந்த மண்ணை எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்புறம் நம்ம காடுகளெல்லாம் அழிக்கும் போது இங்கே நேச்சுரல் வெஜிடேஷனும் போது இங்கே நம்ம ஃபாரஸ்ட்டு ஃபெர்டில் ஃபர்டிலைசேஷன் எல்லாமே நமக்கு வெஜிடேஷனில் தான் வரும் ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி இல்லாமல் வெறும் மண்ணாகவே இருக்குன்னா அதை அடிச்சுட்டு போயிடும் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரட்ஸ் அலாங் விச் தி வாட்டர் கேன் ஃப்ளோ வித் ரேப்பிட் கேதரிங் மொமெண்டம் அந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எனி செக் ஆஃப் சச் ஃப்ளோஸ் ஸோ ரட்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் பிக்சரில் பாருங்கள் மேலே மேலேருந்து செகண்ட் ரைட் சைடில் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம மழை காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸோ லாரியோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு வீல்ஸ் வந்து போய் 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 அந்த ஒரு பள்ளம் ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தி விட்டுரும் ஸோ அந்த மாதிரி பள்ளங்கள் ஏற்படக்கூடிய அந்த வழி வழிபாதை இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி வழிகளில் என்ன ஆகும்னா தண்ணி வேகமாக ஓடி போகும் ஸோ அந்த மாதிரி அது நமக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு டயர் போய் டயர் போனதுனால ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பள்ளங்களாக தான் தெரியல அதுதான் ரட்ஸ் இங்கே ரட்ஸ்ன்னும் போது தொடர்ந்து ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய பெரிய டயர்ஸ்லாம் போய் 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 ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வழிபாதைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி வேகமாக போகிறதுக்கு நம்ம ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த வழிபாதையை வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ரட்ஸ் எல்லாம் உருவாகும் போது இந்த மழை காலங்களில் என்ன ஆகும்னா அந்த பள்ளங்களை நோக்கி வேகமாக அது அதை வந்து அதுக்கு ஒரு ட்ரைனேஜாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு வேகமாக போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் செக் பண்ணணுன்னா என்னென்னா நம்ம அதை அந்த மாதிரியெல்லாம் உருவாகாமல் அதை நம்ம உடனே நம்ம ஃபில் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் தண்ணி ஃப்ளோ வந்து எப்படி குறைக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம செய்யணும் இன்க்ரெடிபிளி லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரெஷியஸ் சாயில் கேன் பி வாஷ்ட் அவே இஃப் சச் கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் இஸ் டூ ஆஃப் அந்த கேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப ப்ரெஷியஸாக இருக்கக்கூடிய சாயில் ஏன்னா சாயில் இருந்தால் தான் விளைச்சல் ஏற்படும் விளைச்சல் ஏற்பட்டால் தான் நமக்கு உணவு கிடைக்கும் அப்போது நமக்கு அத்தியாவசிய தேவையிலேயே பார்த்திங்கன்னா பணமோ காரோ பில்டிங்கோ எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான அத்தியாவசிய தேவை என்னென்னா தண்ணி சாப்பாடு ஷெல்டர் ஸோ அது மூணுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டாவே ஒரு மனுஷன் ரொம்ப நல்லா வாழ்கிறாங்கன்னு சொல்லி தான் அர்த்தம் ஸோ இந்த ஃபுட்டு கொடுக்கக்கூடிய இந்த அழகான இந்த சாயலை நம்ம இழக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம அதை செக் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை நம்ம எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்தி தான் ஆகணும் அதுக்குண்டான ஒரு 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 ஸ்டேஜில் தான் வந்து நம்ம இருக்கோம் ஏன்னா இப்போது நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து அப்படி ஆகிடுச்சு ஸோ இட் இஸ் ஆர் டியூட்டி டு செக் தி வாட்டர் ஃப்ளோ த மெனேஸ் வித் சாயில் ரோஷன் ப்ரெசன்ஸ் டு தி கண்டினியூன்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அண்ட் அலாமிங் ஒன் இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா calling urgently for the attention and prevention action so mena is abdina harmful ipo inda soil erosion ala namak yerpadutha kudiya inda baadhippu continue aagikitte da irukku adutha adutha agriculture pandrathukku namak nammala mudiyala ena namak mele anda aargal kondu vandu kudukka kudiya anda melotama irukka kudiya anda mannla da vandu sattukal ellame kadikida appo anda manne illa abdinum bodu velachal koraiyum
ஸோ சாயிலை ரோஷன் எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்தணும் ஸோ வாட்டர் ஃப்ளோவை ஈஸி பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம சென்னையில் அந்த மாதிரி தண்ணியெல்லாம் தேங்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் வெளியே வந்தது இந்த நிறைய தண்ணியெல்லாம் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கடலை போய் வேஸ்ட்டாக போய் ஜாயின் ஆகிடுது அப்போ அதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதோட வழிபாதை ஏன் இந்த இடத்துல நிறைய தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி அதோட வழிபாதை என்ன ஆச்சு அது ஆறாக இருந்த ஒரு ஆறு ஆறு ஆற்றோட பாதையாக இருந்த ஒரு இடத்துல வந்து இப்போ பில்டிங்ஸ் கட்டியிருக்காங்க அப்படி இப்படின்றதுலாம் நிறைய அந்த சென்னையோட ஃப்ளட்டு வரும்போது நிறைய விஷயங்கள் நட அந்த இடத்த அந்த டைமுக்கு வெளியே வந்தது நமக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்ன இயற்கையாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்து அதை சரி பண்ணி நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்தாலோ இல்லை தண்ணி மழை வந்தாலோ அதை எப்படி சேமித்து வைக்கலாம் இல்லை அதோடய பாதையை எப்படி நம்ம சரி பண்ணி விடலாம் நமக்கு எந்த ஒரு டிசாஸ்டர்ஸும் ஏற்படாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப அவேர்னஸாக இருக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் த டெரேசிங் ஆஃப் லேண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பன்ஸ் டு செக் தி ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் கான்டர் கல்டிவேஷன் அண்ட் தி planting of appropriate type of vegetation or among the measures that have been suggested so sorry ipo soil erosion pathi pesikitte irukom seri enna ellam panna indha soil erosion thadathu nirkalam manna aripa vandu eppadi ella namba thadathu nirkalam appadina terracing of land nalo counter cultivation nalo onnu da adhaadhu step by step a over step a over step a ipo thanni neenga flow aagum bodu paarenga வேகமாக தண்ணி மேலேருந்து வரும்போது ஸ்பீடாக இறங்கிடும் ஆனால் அதே படிக்கட்டில் இறங்கி வரும்போது மல்லமாக குதிச்சு 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 வரும்போது அதோட ஸ்பீடு வந்து குறைஞ்சிரும் அப்போ அந்த ஸ்பீடு குறையும் போது அந்த மண்ணை வந்து மண் அரிப்பு வந்து குறையும் வேகமாக ஸ் ஸ்லோப்பில் இந்த படிக்கட்டு மாதிரி கட்டாத ஒரு இடத்துல தண்ணி வந்துடுறதுக்கும் படிக்கட்டு மாதிரி கட்டி வச்சுருக்கிற அந்த இடத்துல தண்ணி ஃப்ளோக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து கான்டர் கல்டிவேஷன் டெரேஸில் அந்த மாதிரி ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக பண்ணி விட்டு அந்த தண்ணியோட ஃப்ளோவும் குறையும் அந்த இடத்துல அந்த நமக்கு அந்த சில்ட்டும் டெபாசிட் ஆயிரும் ஒரு அந்த தண்ணி அப்படியே பாஞ்சிட்டு வருது வந்துக்கிட்டே இருக்குனாலும் அது அது கொண்டு வர அந்த மண்ணையும் அந்த இடத்துல டெபாசிட் பண்ணுறதுக்குண்டான ஒரு வழி வந்து ஏற்படும் அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த தண்ணியோட அந்த ஃப்ளோ இருக்குது பார்த்தீங்களா பெருசாக திடீர்னு ஒரு மழை வந்துச்சுன்னா அந்த தண்ணி ஒரு வலை வந்தால் எந்த வழியாக அது போகணும் அது அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம அதை பார்த்து வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போது நம்ம அந்த பில்லெல்லாம் வ வளர்ந்துருக்கணும் சில மரங்கள் எல்லாம் வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் மண்ணை வந்து அது வேர்கள் கட்டியாக பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னும் போது அப்போ என்னெல்லாம் மரங்கள் செடி கொடிகள் வந்து வச்சு வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி சாயில் ரோஷன் நிறைய இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து செய்யணும் காடுகளை முக்கியமாக காடுகளாம் உருவாக்கி விடணும் காடுகளை உருவாக்கி விடும்போது நமக்கு இந்த மண் அரிப்பு வந்து குறையும் இட் இஸ் ஆப்வியஸ் தட் தி aim should be to check the flow of water at earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and correspondingly large destructive power so periya or vishayam nadakkuradhukku munadi inda flow of water vandu namba munna before stage la ipo monsoons aarambikka podu abdinum bodu andha monsoon aarambikkuradhukku munadiye நம்ம இதை எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி வச்சிடணும் நம்மளால என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அந்த விஷயம் மழை வருதோ இல்லையோ பெருமழை வருதோ மூழ்கி போ நம்ம ஊரே மூழ்கி போதோ இல்லையோ அதெல்லாம் வேண்டாம் பட் நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் நான் அதுக்குண்டான பாதையை கரெக்டாக நம்ம அமைச்சு கொடுக்கணும் அதுக்குண்டான சே நம்ம எப்படி தண்ணியை சேகரித்து வைக்கணும் அப்படின்றத விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நிறைய கிராமப்புறங்களில் நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ஜிஓஸ் இல்லை காலேஜ் பிள்ளைங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த குளங்கள்லாம் வந்து ஆலப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா தண்ணி ஸ்டாக்னட் ஆகும்போது பூமி கடையில் அது தண்ணி போயின்னு இருக்கும் அது அந்த மாதிரி குரூப்ஸ்லலாம் நீங்கள் சேர்ந்து ஏன்னா நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க உங்களோட ஹெல்ப் தான் வந்து ஃப்யூச்சரில் கண்ட்ரிக்கு தேவைப்படுது ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் செய்ய தயவு செஞ்சு செய்யுங்க தேவையில்லாமல் நீங்கள் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் செய்யும்போது உங்களோட லைஃப் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு லைஃபாக அமையும் ஸோ இங்கே மெனாஸ் அப்படின்னா ஹாம் பன்ஸ்னால் சுற்றி திட்டு மாதிரி கட்டுவாங்க இல்லையா அந்த பன்ஸ் ஆற்றெல்லாம் சுற்றி கட்டி வைப்பாங்கள்ல அந்த பன்ஸ் What is the basis of all life? Soul. எந்த ஒரு உயிரினமாக இருந்தாலும் தண்ணி தான் முக்கியமான விஷயம் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லியிருக்கேன் தண்ணி இல்லைனா எதுவுமே கிடையாது செடி கொடிகளும் கிடையாது ஆனிமல்ஸும் கிடையாது மைக்ரோ ஆனிமல்ஸ் மைக்ரோபியன்ஸும் கிடையாது நம்மளும் கிடையாது ஸோ எல்லா உயிரினமுக்கும் தண்ணி தான் பேசிக் எவ்ரி ஆனிமல் ஒரு பிளான் கண்டென்ஸ் சஸ்டைனபிள் ப்ரொபோஷன் ஆ
ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபோ ஏதோ ஒரு ப்ரொப்போஷனில் வந்து நமக்குள்ளே தண்ணி இருக்குது இப்போ மனுஷன்னா இத்தனை பர்சன்டேஜ் தண்ணி இருக்குது வாட்ரு மெலனில் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தண்ணி இருக்குது ஸோ ஒரு ஆண்ட் ஒரு எறும்புனா அதில் இத்தனை பர்சன்டேஜ் தண்ணி இருக்குது இப்போ ப்ரான்ஸாக இருந்தாலும் ஃப்ரூட்ஸாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக தண்ணியோட பங்கு இருக்கவே தான் செய்யும் ஏன்னா அந்த தண்ணியே இல்லைனா கூட நம்மளோட மெட்ட நம்மளோட ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடக்காது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண் எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த கண்ணுக்குள்ளே ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம இமைக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த இமைக்கிறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் எம் இமைக்கும் போது அந்த கண்ணில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு லைட்டாக தண்ணி மாதிரி தெரியும் நம்ம கண் பார்த்தும் போது ஒரு மாதிரி லைட்டாக தண்ணி மா தண்ணி இருக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த லிக்விடை வந்து கண் ஃபுல்லாக பரப்புறதுக்காக தான் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் கண் இமை இமைக்கிறோம் ஸோ அந்த கண் அந்த ஒரு அந்த ட்ரைனஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல அந்த லிக்விட் இல்லை ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா கண் வேஸ்ட்டு தான் ஸோ இப்போ நமக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக டைஜஷன் ஆகணுன்னா அந்த தண்ணி இருக்கணும் உடம்புக்குள்ளே அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் ஒவ்வொரு நம்மளோட பிளட் நம்மளோட பிளட்டு வந்து ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகணுன்னா தண்ணியோட பர்சன்டேஜ் வந்து இவ்வளோன்னு இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம மனுஷனோட உடம்புல மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ஸில் அனிமல்ஸில் எல்லாத்துக்குமே வந்து தண்ணி ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது எந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது நம்ம உட உடம்புக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய செயல்கள் இப்போது டைஜஷன் சர்க்குலேஷன் பிளட் சர்க்குலேட் ஆகிறது டைஜஷன் ஆகிறது யூரின் வந்து வெளியேற்றுறது கிட்னியோட ஒர்க்கு அது எல்லாமே வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இது பிளான்ஸ்லேயும் இருக்குது ஃபோட்டோ சென்தசிஸ் பண்ணுது க்ரோத் வருது எல்லாமே வந்து நடக்குது ஸோ அதுக்கு தண்ணி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு வந்து வகிக்குது வாட்டர் இஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நெசசரி ஃபார் ஆனிமல் லைஃப் வைல் மாஷர் இன் தி சாயில் இஸ் ஈக்குவலி இம்பரேட்டிவ் ஃபார் தி லைஃப் அண்ட் க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் தோ த குவான்டிட்டி நெசசரி வேர் இஸ் அனார்மஸி வித் த ஸ்பீசிஸ் ஸோ வாட்டர் வந்து எல்லா ஆனிமல்க்கும் கண்டிப்பாக வேணும் அதே மாதிரி சாயிலுக்கு நம்ம மண்ணுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாஷர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது ஈரப்பதம் மாஷர்ன்றது ஈரப்பதமும் வேணும் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது மனுஷனுக்கும் பிளான்ஸ்க்கும் ட்ரீஸ்க்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு அத்தியாவசியமான விஷயம் ஒரு ஈக்குவலான ஒரு விஷயம் மாஷர் இருந்தால் தான் லே சாயிலில் வந்து வெஜிடேஷன் வரும் இல்லைனா அது டெசர்ட்டாக மாறி போயிடும் இல்லையா அப்போது இது வந்து வேரி ஆகும் இப்போ உனக்கு உன்னால் ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி குடிக்க முடியும் ஆனால் என்னால் ஒரு டம்ளர் தண்ணி தான் குடிக்க முடியும்னா தட் வேரிஸ் இப்போ ஒரு மரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டென் லிட்டர்ஸ் தண்ணி வேணும் அப்படின்னா என்னால் ஒரு டூ லிட்டர் தண்ணி தான் கொடுக்க முடியும்னா அது அதோட தன்மைகளை பொறுத்து தான் ஸோ இது வந்து ஒரு கைண்டிலேருந்து இன்னொரு அது இங்கே ஸ்பீசிஸ் என்னும் போது உயிரினங்களோட வகைகள் ஸோ ஒவ்வொரு வகையான உயிரினங்களுக்கு ஒவ்வொரு தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணியோட பங்கு வந்து வகிக்குது த கன்சர்வேஷன் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் தஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் ஸோ கன்சர்வேஷன் அப்படின்றது இங்கே ப்ரொடெக்ஷன் இந்த தண்ணியை நம்ம பத்திரப்படுத்தி சேமித்து வைக்கிறது தட் இஸ் கன்சர்வேஷன் யூட்டிலைசேஷன் யூட்டிலைசேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கன்சர்வேஷன் யூட்டிலைசேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் கன்சர்வேஷனை நம்ம அதை சேமித்து வைக்கிறது அதை பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறது கன்சர்வேஷன் யூட்டிலைசேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தேவையில்லாமல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நம்ம செய்ய கூடாது ஸோ இது நமக்கு மனுஷனோட வெல்ஃபேருக்கு மனுஷனோட நன்மை க கருதி இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம தண்ணி விஷயத்தில் நம்ம செஞ்சு ஆகணும் கன்சர்வேஷன் யூட்டிலைசேஷன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆர்டிசியன் வாட்டர் த அல்டிமேட் இங்கே ஆர்டிசியன் வாட்டர்ன்றது முக்கியமான ஒரு வேர்டு த அல்டிமேட் சோர்ஸ் இன் ஆல் கேசஸ் இஸ் ரெயின் ஆர் ஸ்னோஃபால் ஸோ ஆர்டிசியன் வாட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம பூமி கடியில் இப்போ மழை ரொம்ப வருது மழை வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா பூமி ஈரமாக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனஸ் வந்துடும் அப்போ அந்த தண்ணியெலாம் எங்கே போகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பூமிக்கு அடியில் இழுத்துக்குது சாயில்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ஸ் வழியாக கீழே போகுது ஸோ ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் போய் பார்த்திங்கன்னா அந்த ராக் மலைகள் இருக்கும் அந்த மலைகளோட இடுக்கில் இங்கில் இடுக்கில் எங்கெல்லாம் கேப் இருக்கும் அங்கெல்லாம் இந்த தண்ணி போய் நின்றுக்கும் அதான் வந்து ஆர்டிசியன் வாட்டர் சொல்லுவாங்க அக்வா ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த செக் பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் மேலே பிக்சரில் அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா போர் போடுறோம் இல்லைங்களா போர் போடும்போது தண்ணி கிடச்சிச்சின்னா அதுதான் அக்வா ஃபேர் ஸோ பூமி கடியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி அதுதான் வந்து ஆர்டிசியன் வாட்டர் சொல்கிறோம் ஸோ பூமி கடியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை என்ன தான் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணாலும் கூட மறுபடிய
அப்போது இந்த மழை வரலை அப்படின்னா அது ஒரு ஃபெயிலியரை கொடுக்குது ஒரு இரு ஒரு இர்ரெகுலாரிட்டியை கொடுக்குது ஒரு லைஃப்பில் ஒரு தோய்வு ஏற்படுது ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணக்கூடிய அந்த தண்ணியாக எப்படியாவது என்ன செஞ்சாவது நம்ம சேவ் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ சினானம்ஸ் பார்க்கலாம் சப்ஸ்டான்ஷ் சப்ஸ்டான்ஷியல் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்பீசிஸ்ன கைண்ட்ஸ் கன்சர்வேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் அட்டிசியன் வெல் போட் ஸோ மீதி பார்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாட்டில் பார்க்கலாம் மீதி லெசனை நெக்ஸ்ட் பாட்டில் பார்க்கலாம் பிகாஸ் வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகுது இதுக்கு இந்த லெசனுக்கு சில எக்ஸ் சில லெசன்ஸ்க்கு வந்து எப்படி டீச்சிங் எய்ட்ஸ் போடலாம் அப்படிங்கிற சில கமெண்ட்ஸ் வருது ஸோ என் எனக்கு ஒரு சஜஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தண்ணிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ நம்மளோட இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேயோ தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேயோ வந்து அந்த தண்ணியை பற்றின சில நியூஸ் எல்லாம் வரும் இப்போ ஃப்ளட் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு சோயல் ரிஷன் ஆச்சு இந்த இடத்துல நிறைய மழை வந்துச்சு இப்படியெல்லாம் இந்த தண்ணியை பற்றின சில எல்லா நியூஸையும் சேகரித்து ஒரு பெரிய சாட்டில் ஒட்டி ஸோ வாட்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும்போது ஏன்னா இது இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் திட் இஸ் இது என்னென்னா நம்ம சாயல் ரோஷனை படிக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் தேவையில்லை இதை கொண்டு போய் அவங்க சை சோஷியல் சயின்ஸில் படிச்சுக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஏன் கொடுக்குறாங்களா அந்த உணர்வு ஏற்படுத்தணும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஸோ லேங் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உணர்வுகளை ஊட்டக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்டாக தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மற்ற எந்த சப்ஜெக்ட்லையும் இதே சாயல் ரோஷனில் சோஷியல்லையோ சயின்ஸ்லேயோ படித்தா உணர்வுகள்லாம் கூ ஊட்ட முடியாது சாயல் ரோஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் எதனால் நடக்குது இதோட காசஸ் என்ன அது அப்படின்னு தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்டில் அப்படி இல்லை உணர்வு என்ன உணர்வு நம்ம இந்த லெசன் மூலியமாக கூட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரெஷியஸான இந்த தண்ணியை மதிங்க இது எப்படியாவது த இது எப்படியாவது சேஃபாக வச்சுக்கோங்க தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி சில உணர்வுகளை வந்து நம்ம ஃப்யூச்சர் நம்மளோட ஃப்யூச்சருக்கு ஃப்யூச்சர் பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டேஜ் தான் இது நமக்கு ஸோ லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ் உணர்வுகளை ஊட்டக்கூடிய டீச்சர்ஸ் தான் அப்படின்றது என்னோடய ஒரு கருத்து ஸோ இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ஸோட கலெக்ஷன்ஸ்லாம் போடுறோம் இப்போ டேம்ஸ் எல்லாம் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க விளையாடும் போது அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் தண்ணி சம்மந்தப்பட்ட மொத்த நியூஸையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு சார்ட் ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப நல்ல ஒரு டீச்சிங் ஏடாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோடய சஜஷன்ஸ் ஸோ உங்களோடய சஜஷன்ஸை நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஹாவ் லிவ்டு வித்தவுட் லவ் பட் நோ ஒன் வித் அவுட் வாட்டர் ஸோ ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அன்புன்ற ஒரு விஷயமே இல்லாமல் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ லவ்வை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் தண்ணி இல்லாமல் ஒருத்தர் கூட வாழவே முடியாது ஸோ தட் இஸ் வாட்டர் தட் இஸ் த மேஜிக்கல் சென்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இது சொன்னது நம்ம டபிள்யூஹெச் ஆடன் தேங்க்யூ நான் தேங்க்யூவாக உங்களுக்கு நான் ஹிந்தியில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் தன்யவாத் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ